హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగరు గంప ఈరోజు మీకు ఏం చూపిస్తానంటే నేను ఎవరిని అడగకుండా నాంతట నేనే ప్రిపేర్ చేసిన ఒక గుమ్మడికాయ సూప్ చూపిస్తా అనమాట సో గుమ్మడికాయ చాలా హెల్దీ అంటారు చాలా 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 ఉన్నాయి అంటారు అందులో సో ఆ గుమ్మడికాయను నేను డిఫరెంట్ మెథడ్లో చేశాను ఆల్రెడీ అలా ఉందో ప్రాసెస్ ఉందా లేదో నాకు తెలియదు సో దానికి ఏం పేరు పెట్టలేదు చేశాక మీరే పెట్టండి ఆ పేరు గుమ్మడికాయలో చాలా చాలా పోషకాలు ఉన్నాయండి ఇందులో విటమిన్ ఏ సిఇ అండ్ బి ఫైవ్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి పేగులను ఆరోగ్యం ఉంచుతుంది కళ్ళకి చాలా 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 మంచిది అండ్ స్కిన్కు సూపర్ అండి స్కిన్కి మాత్రం సూపర్ బీపీని తగ్గిస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది అండ్ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది సో ఇమ్యూనిటీ బాగా వస్తుంది అనమాట దీంతో అండ్ సూపర్గా యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో జ్ఞాపక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది అండి ఇందులో సో డైజెషన్ సిస్టమ్ బాగవుతుంది కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా చూస్తుంది ఇది నిద్ర లేని వాళ్ళకి కూడా బాగా నిద్ర పడుతుంది అండి ఇది అండ్ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి మంచి ప్రోటీన్స్ అండి ఇది సో ఎన్ని పోషక విలువలు ఉన్నాయి గుమ్మడికాయలో సో ఆ గుమ్మడికాయను మనం ఈరోజు సూప్ చేసుకొని తాగుతున్నాం ఎవరైనా డైట్లో ఉంటే కూడా ఒక బౌల్ సూప్ తాగేస్తే పొట్ట నిండిపోద్ది అనమాట సో ఇలా చూడండి ఇది గుమ్మడికాయ పాదు తీగ అయితే దీన్ని నేను వేయలేదు నేను ఊరికే గుమ్మడికాయలు ఇంట్లో యూజ్ చేసి గింజలు పడేసినప్పుడు ఇక్కడ తీగ అదే మొలిసింది సో పూ మార్నింగ్ అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి ఈ ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడే కొంచెం ఎండ వస్తుంది అది ముడుచుకోపోయాయి ఇది ఒకటి ఇంకొకటి అక్కడ ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను ఈ రెండు గుమ్మడికాయ తీగలు నాకు ఆటోమేటిక్గా మొలిసాయి అనమాట అసలు వేయలేదు వాటిని అవి మొలిసాయి సో ఇంట్లో ఆల్రెడీ గుమ్మడికాయ ఉంది కాబట్టి దాంతోనే చేసి చూపిస్తాను మీకు అయితే దీంట్లోకి ఏం చేశానంటే మన దగ్గర ఒకటి ఇంతకుముందు నేను మొక్కలన్నీ చూపించుకునేటప్పుడు చెప్పాను సూది నిమ్మ అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని నిజంగా ఇంకేం పేరు పెట్టి పిలుస్తారో తెలియదు మీకు కాయ చూపిస్తాను దాన్ని మీ దగ్గర ఏమంటారో చూడండి దానికి సంబంధించిన ఆకులు వేసాను దీంట్లో అదొకటి లెమన్ గ్రాస్ రెండు వేయడం వల్ల ప్రొఫెషనల్గా థాయి సూప్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చిందనమాట సో ఆ ఆకులు వేసేసి లెమన్ గ్రాస్ వేసి సూప్ చేద్దాం రండి ఇదండి సూది నిమ్మ యాక్చువల్లీ పేరు తెలియకుండా తెచ్చిపెట్టాను తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పారనమాట దీన్ని సూది నిమ్మ అంటారని ఇది కొద్దిని కాయలు ఇలా అవుతుంది అనమాట నిమ్మకాయ ఫ్లేవరే ఉంటుంది కొంచెము జ్యూస్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ తోలు మందంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఈ జస్ట్ పైన తోనను కూడా మనం గ్రేడ్ చేసుకొని దేంట్లో అన్నీ వేసుకుంటే కూడా ఆ ఫ్లేవర్ భలే ఉందండి అసలు సో ఇప్పుడు ఆ కాయతో పని లేదు మనకు ఈ ఆకులతోనే పని ఇలా తెంపుతూ ఉంటేనే సూపర్ ఫ్లేవర్ ఇది సో గ్రీన్ టీలో ఈ ఈ లీవ్స్ పడితే మాత్రం భలే ఉంటుంది ఫ్రీ ఇంకొక దగ్గర ఈ లేత ఆకులు ఉంటే బాగుందన్నట్టు సూప్ కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువే ఉంది ఇప్పుడు చేసేది అందుకే కొన్ని ఎక్కువే తీసేసుకుంటున్నాను నేను ఇవి చాలండి ఇదిగోండి ఇది లెమన్ గ్రాస్ ఈ సీజన్లో ఇలాగే అవుతుంది యాక్చువల్లీ దీన్ని మళ్ళీ రీపౌంటింగ్ చేయాలి నేను చేయలేదు ఇంకా సో ఇలా తీసుకొని మళ్ళీ మనము వేరే కుండీలో పెట్టేసుకుంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా గుబురుగా కుండీ నిండు వస్తుంది అనమాట ఈ సీజన్లోనే చేయాలి మనం ఇది లెమన్ గ్రాస్ ఇదిగోండి ఇది ఒక గుమ్మడికాయ తీగ దానికి ఆల్ ఆల్రెడీ గుమ్మడికాయలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఇక్కడ ఒకటి అండ్ ఇది ఒకటొకటి యాక్చువల్గా మనము చాలా కేర్ తీసుకొని ఎర్రమట్టి వేసి ఎరువులు వేసి పెంచితే సరిగ్గా పెరగవు ఇలా చూడండి అసలు నేను వేయలేదు ఈ రాళ్ళ మధ్య మొలిసింది చూడండి అసలు ఇది ఇది చూడండి ఇక్కడో ఇక్కడ ఇక్కడ రాయి ఉంటుంది యాక్చువల్గా రాయి మధ్య ఎక్కడ పడిందో విత్తనం నాకు తెలియదు కానీ అలా మొలిసి ఇలా వచ్చేసింది దాన్ని అలా వదిలేసాం చూద్దాం ఎన్ని కాయలు కాస్తాయో అని మనం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటేనేమో అవి మనల్ని పట్టించుకోవు మనం పట్టించుకోకపోతే అవి అలా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇదంతా రివర్స్ గేర్ అందుకే ఎప్పుడు ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవద్దు వాటిని న్యాచురల్గా పెరిగనిస్తే చాలా బాగా వస్తాయి
సో ఇవాళ మనం గుమ్మడికాయ సూప్ చేసుకోబోతున్నాం కదా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే నేను నేను వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు సో మీకు ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్న ఏం చేసుకోవాలన్నా మీరు చేసుకోండి టేస్ట్ అయితే బాగుంది సో మెయిన్ వచ్చేసి గుమ్మడికాయ ఇది పచ్చి కొబ్బెర అయితే గుమ్మడి గింజలు అనుకుంటే నేను పడేయలేదు ఈ మధ్య గుమ్మడి గింజలను తీసేసి లోపలి తీసి లోపల గింజలు కూడా అమ్ముతున్నారు కదా చాలా చాలా మంచివని సో దీన్ని ఏం ఎందుకు పోగొట్టాలని దాన్ని కూడా పడేయలేదు అనమాట దాన్ని వేస్తాను సూప్లో ఎలా వేస్తాననే నేను వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను మీకు నాకు అంత అందులో మనం కారం అది ఏం వేయం కాబట్టి జనరల్గా సూప్ చేసేసాక పైన కొంచెము పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది మామూలుగా బట్ నాకు సరిపోదు అనమాట ఆ కారం సో ఇవి మిరియాలని నేను ఏం చేశానంటే ముందే కొంచెము కచ్చాపచ్చ దంచి పెట్టుకున్నాను ఇందాక మనం తెంపుకొచ్చిన సూది నిమ్మ ఆకులు అండ్ లెమన్ గ్రాస్ అయితే దీంట్లో కొంచెం బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది కొంచెం ఆవు నెయ్యి ఏదైనా వేద్దాము లేదంటే బటర్ అయినా ఏదైనా ఆప్షన్ మీ ఇష్టం అది సాల్ట్ ఇంతకు మించి ఏం పట్టవు సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనము ఈ లెమన్ గ్రాస్ను ఒక కట్ట కట్టేసేద్దాం అటు ఇటు పోకుండా ఇదిగోండి ఫస్ట్ నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ అని చెప్పాను కదా నేను నెయ్యి వేసాను అయితే ఈ లెమన్ గ్రాస్ అండ్ ఈ ఆకులు ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్ కొంచెము సూప్లో మరిగిస్తే ఫ్లేవర్ దిగట్లా సో కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే ఇలా కొంచెం వేసేసుకొని దాంట్లో వీటిని వేయించాను పర్ఫెక్ట్ ఫ్లేవర్ దిగుతుంది అనమాట దీంట్లోనే ఫస్ట్ కచ్చాపచ్చ చేసుకున్న మిరియాలు కూడా వేసాను అయితే ఈ ఫిల్టర్ చేయకుండా తాగినా సరే ఈ మిరియాలు అక్కడక్కడ వచ్చినా బాగుందండి నోటికి బాగుంది టేస్ట్ ఇలా నెయ్యిలో కానీ బటర్ కాలలో కానీ వేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడైతే నేను నెయ్యి కాబట్టి నెయ్యి అనే చెప్తూ ఉంటాను మీకు లైట్గా వేయించడం వల్ల మధ్య మధ్యలో ఆ మిరియాల గింజ పంటి కిందకి వచ్చిన బాగుంది అది తిన్న వదిలేద్దాం ఇంకా ఈ ఆకులది లెమన్ గ్రాస్ది బాగా ఫ్లేవర్ దిగడానికి కొంచెం వాటర్తో ఫస్ట్ బాయిల్ చేద్దాం దీన్ని ఇది బాగా మరగని మరగనిద్దాం మరిగే టైంలో మనం ఇంకో ప్రాసెస్ చేసుకుందాం ఈ గుమ్మడికాయని ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఇలా తొక్క తీసేసుకొని ముక్కలుగా కోసుకొని కుక్కర్లో ఒక రెండు విజిల్లు ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇది అయితే చల్లగా కావడానికి ఇందులో వేసాను యాక్చువల్గా ఈ ఉడకబెట్టిన వాటర్ కూడా నేను పడేయలేదు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గుంచాను ఇది సూప్లో మనం వేసేసుకోవాలి పడేయద్దు వాటిని విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఇది పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మిక్సీ కేసి పెట్టుకుందాం దీన్ని ఒక వన్ మినిట్లోనే మనకి ఇట్లా ప్యూరీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీంతో కొబ్బరి పాలు చేసుకుందాం మనం కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి పట్టుకుంటే కోకోనట్ మిల్క్ బాగా వస్తుంది అనమాట దీన్ని మాత్రం మనం ఫిల్టర్ చేసుకుందాము లాస్ట్ టైం ఒకసారి వేసినప్పుడు అండి కొబ్బరి మరీ లేతగా ఉండింది అంటే వెనకాల బ్రౌన్ పొర కూడా రాలేకుండింది అప్పుడు డైరెక్ట్ వేసేసాను అసలు పిప్పి కూడా తెలియదు బట్ ఇది కొంచెం ముదిరింది కాబట్టి అంత బాగుండదు జనరల్గా గుమ్మడికాయ కర్రీ అవి చేసుకున్నప్పుడు మనం గింజలు తీసి పడేస్తుంటాం కదా బట్ మనం పడేస్తామో మార్కెట్లోనేమో వాళ్ళు తెచ్చి మంచిగా పొట్టు తీసి గింజలు అమ్మి అయితే మళ్ళీ మనం చచ్చినట్టు కొనుక్కొస్తున్నాం సో దానికి ఇది పడేయకుండా ఒక ప్లాన్ ఏం చేస్తానంటే దీన్ని కూడా వేయాలి బట్ ఇలా వేస్తే మనం తాగలేమో తినలేము కాబట్టి ఒక చిన్న ఐడియా ఏంటంటే దీంట్లో నుంచి కూడా మనం పాలు తీసేసుకుందాం అనమాట గింజల్లో కొంచెం వాటర్ వేసి మిక్సీ చూడండి ఎలా పేస్ట్ అయింది మనం వీటిని ఉడకబెట్టలేదు నానబెట్టలేదు డైరెక్ట్ గింజలను పేస్ట్ చేస్తే ఇలా అయింది ఇందులో అసలు మనం ఫిల్టర్ చేయడానికి కూడా ఏం లేదు అక్కడ ఇంకా డౌట్ ఉంటే కొంచెం ఫిల్టర్ చేసుకుందాం ఈ గింజలను పేస్ట్ చేస్తాం దాంట్లో నుంచి కూడా ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉంటే పోద్దని గుమ్మడికాయ పేస్టు 
ఉడకబెట్టుకున్నాక పేస్ట్ చేసుకున్నాము ఇది పచ్చి కోకోనట్ మిల్క్ ఇవి కూడా గుమ్మడికాయ గింజలను మనం పడేయలేదు వాటితో తీసిన మిల్క్ అనుకుందాం దీని కూడా ఇవేమో గుమ్మడికాయ ఉడకబెట్టినప్పుడు వాటరు దాన్ని కూడా మనం పడేయట్లేదు చూడండి మస్లి మస్లి పొయ్యి అందులో జ్యూస్ అంత వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు లెమన్ గ్రాస్లో నుంచి మొత్తం వచ్చేసింది కాబట్టి దీంతో అస్సలు పనిలేదు మనకు అయితే నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఆకులు మాత్రం తీసేయలేదండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే తీసేయండి బట్ నేను ఈ ఆకులు తీసేయలేదు ఎందుకంటే నాకు అది సూప్లో తాగుతుంటే మధ్య మధ్యలో వస్తే బాగుందన్నట్టు అందుకే నేను ఆకులు తీసేయలేదు లేత ఆకులు వేసాం కాబట్టి ఇలా మెల్ట్ అయిపోయి బలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇది ఈ గుమ్మడికాయ ప్యూరీ ఉంది కదా ఇది వేసేసుకుందాం యాక్చువల్లీ మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్పాలండి మనము నార్మల్ రెస్టారెంట్స్లో తిన్నప్పుడు లేదంటే ఈ మెస్ల లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిల్లో మనకు పప్పు ఇస్తారు కదా ఆ పప్పు చిక్కగా ఉంటుంది ఎంత పప్పు వేస్తే వాళ్ళు చిక్కగా ఇస్తారో ఒక డౌటు బట్ తర్వాత తర్వాత దాన్ని కనుక్కుంటే తెలిసింది ఏంటంటే పప్పు చిక్కగా కావడానికి వాళ్ళు గుమ్మడికాయను ఇలా పేస్ట్ చేసి కలుపుతారని తెలి అర్థమైంది బట్ తెలుసో తెలియకనో కానీ వాళ్ళ లాభం కూడా వాళ్ళు చేసిన మనకు మాత్రం మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ఇచ్చేసినట్టే వాళ్ళు అందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి వాళ్ళను ఆల్రెడీ పేస్ట్ అంతా మనకు గుమ్మడికాయ ఉడికింది కాబట్టి ఒకసారి కింది మీకు ఒకసారి ఉడికితే సరిపోద్ది ఎక్కువసేపు బాయిల్ కావక్కర్లేదు దీంట్లోనే మనం కోకోనట్ మిల్క్ ఇది గుమ్మడికాయ గింజల మిల్క్ అనుకోండి ఇది కూడా వేసేసాం వా ఇంత సూపర్ ఉంది కదా ఇది ఉడికి ఇంక కొంచెం చిక్క అవుతుంది అయితే ఈ ఉడకబెట్టిన నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు అంత అవసరం రాకపోవచ్చు ఎంత అవసరం కావాలిస్తే వేరే నీళ్లు పోయకుండా ఈ వాటర్ను కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం ఇది సరిపోతుంది కదా ఇంకా చాలు దీంట్లో సాల్ట్ కలుపుకుందాము ఇది రాక్ సాల్ట్ సైంధవ లవణం ఆల్రెడీ పెప్పర్ మనం వేసాం కాబట్టి పెప్పర్ మళ్ళీ చూసుకొని మనం బౌల్స్లో పెట్టుకున్నప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ ఆకులు వద్దు ఆ పెప్పర్ కూడా రావద్దంటే దీన్ని కూడా ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసుకోండి మీరు నాకేంటంటే లాజిక్ ఆ మిరియాలు అలా కనపడుతుంటే మిరియాలు చార్లో వేస్తాం కదా అలాగే అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నేను తీయట్లేదు వాటి తీయను వాటిని ఇదిగోండి రెడీ అయిపోయింది మన సూప్ లాస్ట్ టైము ఈ ఆకులు మరీ లేత ఉండి మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయాయి ఈసారి అంత కాలేదు కాబట్టి ఇవి తినలేమేమో సో సూప్ మనం బౌల్లో షిఫ్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆకులు తీసేద్దాం వేడి వేడి గుమ్మడికాయ సూప్ రెడీ ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో ఇంట్లో అందరు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని బౌల్స్ పెట్టేసిన దీన్ని నిండది తాగితే ఒకసారి పొట్ట నిండిపోతుంది ఇంకా సూపర్ ఉందండి స్మెల్ అయితే టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది అయితే నాకు కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటా సో నేను కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటా కాబట్టి ఈ పెప్పర్ ఆల్రెడీ నాకు సరిపోదు నేను ఇంకొంచెం వేసుకుంటా దీంట్లో సో ఇదంతా వేసుకున్నాక మీకు ఇంకా కావాలిస్తే పైన నుంచి ఒక చిన్న ముక్క బటర్ వేసుకోండి మరింత టేస్ట్ టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇదండి నేను ఇంట్లో చేసిన గుమ్మడికాయ సూప్ నేనే తయారు చేశాను నేనే చేశాను కాబట్టి దానికి ఇంకా పేరు పెట్టలేదు సో మీరు ఏమైనా పేరు చెప్తే సజెస్ట్ చేస్తే దానికి పెట్టేసేద్దాం మనం సో అప్పటి వరకు దీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఈ పేరుకు థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ